വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് സി എം എ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഈ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ഫിഗറിൽ നിറയെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൽ ഫിഗർ മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിൽ ഇതിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിറയെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലേ നിറയെ സ്റ്റെപ്സ് കൊടുത്ത് 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 കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കണത് പക്ഷേ ആക്ച്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ കാരണം നമ്മൾ നിറയെ എന്താ പറയുക നിറയെ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തു അത്രയും ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം മതി പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം കണ്ടിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലായി ഈ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം മതി അതായത് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കോളംസും ആ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കിട്ടും ബാലൻസ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് അല്ല ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് താഴെ താഴെ കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഇത് പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റിനിൽ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് എ ഫോർ തൗസൻഡ് ടണ്ണും സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെലിവ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ അതായത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോർമുല തന്നെ എന്താണ് ഈ ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പ്രൈസ് പെർ ടൺ ഒരു ടണ് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അടുത്ത എങ്ങനെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം അല്ലേ വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എനിക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൺ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ആൻസർ മാത്രം എഴുതുക ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ മാത്രം എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റിന് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പോൾ ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിലും ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണുക ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നമ്പർ ടു അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അതിൻ
divided by 2 into 1.18. That is 147.5. This is the total inventory cost. This total inventory cost is correct. Total inventory cost is correct. Same. 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 They will need to add GNs from here. Because we will need to add all of them. We will need to add all of them. If you need to add all of them, they will need to add all of them. That's why we will need to add all of them. We will need to add all of them. Okay, let's go to the problem. This is not an illustration problem. We will need to add practical problem. What is practical problem? That's why we do this. That's why we do this. We do this difference. Your factory buys and used a component for a product at 10 rupees per piece. One piece is 10 rupees. Now, what do you do? What do you do? Cost per unit. What do you do? Cost per unit. Annual requirement 2000 numbers. That's why A is 2000 numbers. Carrying cost C is 10%. And ordering cost. Ordering cost is 10%. 40 rupees one per order. The purchase manager argued that as the ordering cost is very high, it is advantageous to place a single order for the entire annual requirement. Ordering cost is very high. He also said that if we order 2000 pieces at a time, we can get a 3% discount from the supplier. We have to total of 2000. 2000 numbers ana, ah 2000 numbers um, orang order le kita tuan dan lagi, orang order itu kita tuan dan lagi, ini dah ana, nama kita discount kita tuan, entah persen aja, 3 persen aja discount kita tuan, baru iya ana. Apa nama kita he dah ana, nama kita better ana lah ana, no kamar ana. Apa nama kita first ini dah ana, iyo kiri kandu beri kita, malay, iyo kiri kandu beri kita, nama kita perih kandu na boleh, total inventory cost kita tuan, iyo kiri lom, pini discount atau price asilom, nama kita iyo kiri kandu beri kita. Total inventory cost kan dua dikira. Io kuilum discount price silum total inventory cost kan dua dikira. Ini itu adale eh dah ane betteran nalar. Nampu nongka. Apa nampu cia? Apa nampu lipa parne figure sila. Nampu le ini itu trend. Ada formula le apply je trend. Two into two thousand into forty divided by ten into ten percent. Angane four hundred unit io kuiti. Ah io kini nampu total inventory cost io kuile kana. Total inventory cost nampu formula le purchase cost plus associated cost. Ada angane kano. Purchase cost plus associated cost nampu 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 purchase. Ada bola nampu le perin je nampu bola nampu purchase cost nampu nampu kano. Ada trend two thousand two thousand into per unit trend nampu ten nana. Ten plus order quantity angane nampu Nampol order quantity order kena tu 400 ana. Apa total annual requirement de 2000 divided by 400 into ordering cost de train. Ordering cost de 40. 40 plus ini carrying cost de ana. Carrying cost ni engene 400 order quantity divided by 2 into carrying cost. Carrying cost engene 10 into 10 persen deh. Ada ayat 1. Ini ida train ni kita ni noka. Apa nampol EO Q le kanda po? 20,200, 20,400, 20,400. இனி நமக்கு காண்டது discounted prices இல்லை. அல்லை, discounted prices இல்லை, என்தாயிருக்கும் நமடை total inventory இந்த காண்ணா. அது discounted prices இல்லை காண்ணா நேட்டு இந்த 3 percentage Three percentage. Apa yang ini baru um one into one into three percentage. Apa itu baru um point nine seven percentage. Okay. Apa nama kita? 
അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വന്നു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻറ്റി എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ടെൻ ആണ് ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ടെണ്ണും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇ യു കിയിൽ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ റുപ്പി കൂടുതലാണ് അല്ലേ ടെൻ റുപ്പി ആണെങ്കിലും ബിസിനസ്സിന് വൺ റുപ്പി ആണെങ്കിലും അത് ലോസ് ലോസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇ യു ക്യു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇ യു ക്യു ഈസ് ബെറ്റർ ബെറ്റർ ദാൻ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ് അല്ലേ ഇത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇ യു ക്യുവിൽ ഇനി രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ഇരുപതും ഇനി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ യു ക്യു മൂലമാ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം അത് ഈസി നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ എക്സ് വൈ എസ് എഡ് കമ്പനി ബൈസ് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബോക്സസ് വിച്ച് ഇസ് എ ത്രീ മന്ത്സ് സപ്ലൈ അതായത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബോക്സസ് വാങ്ങണത് ത്രീ മാസം മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര ഇതായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരും നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യം വാങ്ങണം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആനുവൽ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരും ടു തൗസൻഡ് വാങ്ങണം പിന്നെ കോസ്റ്റ് പെർ ബോക്സ് കോസ്റ്റ് പെർ ബോക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ഒ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ യു ക്യു വേണ്ടി പിടിക്കാൻ എളുപ്പമായില്ലേ അത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി പോളിസി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബോക്സസ് വെച്ച് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ ഹൗ മച്ച് മണി കുഡ് ബി സേവ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിൻ ദ എക്കോണമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇ യു ക്യൂലാണ് നമ്മൾ അത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് എത്രയെന്ന് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് ഇ ഒ ക്യു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഇ ഒ ക്യു കിട്ടി ഇനി ഇ ഒ ക്യുവിൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇ ഒ ക്യുവിൽ നോക്കാം ഇ ഒ ക്യുവിൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണണം ഇ ഒ ക്യുവിൽ കാണാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് എത്രയേ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയെന്നാ പറഞ്ഞേ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇത് ആനുവൽ ആനുവൽ വേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ എത്രയായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇ ഒ ക്യൂലാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കും ഇൻറ്റു ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കിട്ടുമോ എത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിങ്ങിൽ കാണണം എക്സിസ്റ്റിങ്ങിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ ഡിഫറൻസ് എക്സിസ്റ്റിങ് കാണുമ്പോൾ ഈ ടു ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതേ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ക്ക് പകരം അവരെങ്ങനെയാണ് വാങ്ങണത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചാണ് വാങ്ങണത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് പകരം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം എക്സിസ്റ്റിങ്ങിൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടു ത
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ സെവൻറ്റി സെവൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ടു തൗസൻഡ് നയൻ സെവൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഏതാ ബെറ്റർ നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇ ഒ ക്യു ആണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇ ഒ ക്യു തന്നെ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇ ഒ ക്യുവിൻ്റെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ട്വൻറ്റി തേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സ്പീഡായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതിൽ ജി ലിമിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ മന്ത്ലി ഡിമാൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പം മന്ത്ലി ഡിമാൻഡ് ആണേ അത് നോട്ട് ചെയ്യണേ അത് മറന്നു പോകരുത് മന്ത്ലി ഡിമാൻഡ് എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആനുവൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എടുക്കണം ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആനുവൽ എ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് റിക്യൂർഡ് എ കമ്പോണൻ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർ ഇവി എവരി ഫോർ എവരി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് റിക്യൂർഡ് ദ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി പെർ ഓർഡർ ആണ് ആൻഡ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് കാരിങ് കോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാനും ഇഫ് ദ മിനിമം ലോഡ് സൈസ് ഈസ് ടു ബി സപ്ലൈഡ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു ഇൻകർ എത്ര എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു ഇൻകർ എത്രയാണ് മിനിമം കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻകർ ചെയ്യണമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ അതേ ഇതിലെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോർ തൗസൻഡ് മന്ത്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എടുത്തു ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എടുത്തു കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു അതങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു അങ്ങനെ വന്നു ഓർഡറിംഗ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ടു വന്നു ആ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഇ ഒ ക്യു ഇ ഒ ക്യൂവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അസോസിയേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആനുവൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഒ ക്യൂ വന്ന് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർഡർ ഓർഡറിംഗ് ഇ ഒ ക്യൂ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് സി എത്രയാണ് ടു അതിന് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇ ഒ ക്യൂ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എക്സ്ട്രാ ആവുന്നു അത് കാണാനായിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഒ ക്യൂവിന് പകരം ഇവിടെ എത്ര എടുക്കേണ്ടത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എത്ര വരും നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി വരും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏതാണ് ബെറ്റർ ഇ ഒ ക്യൂ ആണ് ബെറ്റർ അല്ലേ ഇ ഒ ക്യൂ ആണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മിനിമം കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ മിനിമം കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് മിനിമം കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കുള്ളൂ ഇതിന് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മിനിമം കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ഇ ഒ ക്യൂല ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ മിനിമം കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഇതിൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഏതാണ് ബെറ്റർ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇ ഒ ക്യൂ തന്നെയാണ് ഇ ഒ ക്യൂ ആണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇ ഒ ക്യൂ ആണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ മിനിമം ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇ ഒ ക്യൂവിലുള്ള മിനിമം ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇ ഒ ക്യൂവിലുള്ള ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് മിനിമം ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓക